Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 28. Aujourd'hui, je vais parler de Noël en France en vous racontant mes Noëls d'enfance, mes souvenirs. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saussé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode. Ça y est, on est le 25 décembre et c'est le jour de Noël. Alors cette année est un peu spéciale, on est tous confrontés à cette pandémie et je crois qu'on espère tous que l'année prochaine sera meilleure. Ici au Mexique, le premier chargement de vaccin est arrivé hier, le 23 décembre, par avion DHL et c'est le premier pays qui reçoit le fameux Graal comme si c'était un gros cadeau de Noël. J'imagine que la fin de cette pandémie est sur la liste de cadeaux à de chacun de nous. J'ai entendu dire qu'ils commenceraient à vacciner les Mexicains à partir de janvier 2021 et ça va bientôt commencer en France aussi. En attendant, on veut tous célébrer nos fêtes de fin d'année comme tous les ans, dans la mesure du possible. J'ai personnellement eu le Covid, mais de façon très légère. C'était en juillet, si je me rappelle bien. J'étais un peu fatigué, mais j'avais pas de fièvre et je toussais presque pas. Par contre, j'avais plus de goût ni d'odorat. Et c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti comme ça. Donc je savais que c'était assez particulier et que c'était différent des autres rhumes que j'avais eu par le passé. Dans la maison où je vis, on a tous été contaminés avec les mêmes symptômes. Apparemment, la gravité de la maladie dépend de la charge virale reçue. Donc cette fois, on n'était pas trop malade, c'était pas très grave, heureusement. Et malheureusement, vous connaissez sûrement quelqu'un de votre entourage qui a été malade, euh, si c'est pas vous-même. Bref, on commence à voir apparaître des solutions pour 2021 et on reste positif à ce sujet. On dit qu'après la pluie vient le beau temps. C'est une expression pour dire qu'il y a forcément du positif après le négatif. Ça veut dire que toutes les mauvaises choses finissent par passer. C'est inévitable. Le négatif dure plus ou moins longtemps, mais il va passer un jour ou l'autre. Malgré là où les pertes de nos proches et la difficulté de cette année, on sait que nos ancêtres avaient une vie beaucoup moins confortable que la nôtre. On va vers de plus en plus de confort. C'est l'évolution humaine qui veut ça. Il nous serait impossible de vivre à l'époque de nos arrière-grands-parents. Ce serait trop inconfortable. Et c'est pareil pour eux, ils n'auraient pas pu vivre à l'époque de leurs arrière-grands-parents. On a de plus en plus de technologies et donc d'outils performants. En tout cas, selon moi, l'outil le plus merveilleux qui a été inventé est Internet. J'ai connu une partie de ma vie sans Internet et je vois pas comment ce serait possible de nos jours. Tout passe par le web, même l'écriture du texte de ce podcast. Je suis en train de la faire sur un document Google qui est sauvegardé automatiquement sur Internet à chaque mot que je tape. C'est franchement incroyable tout ce qui est possible de faire avec cet outil révolutionnaire. Je vous invite donc à utiliser cet outil technologique à bon escient, à profiter de ces périodes où vous êtes coincé chez vous pour utiliser Internet. Vous avez en fait accès à tous les contenus possibles. Vous pouvez écouter et lire tout ce qui est imaginable. Vous pouvez obtenir les conseils des meilleurs en quelques secondes à peine. Utilisez Internet évidemment pour apprendre les langues. Euh, vous pouvez apprendre à parler une langue sans bouger de votre pays. Et en ce moment, c'est pas facile de sortir de chez soi. On a vraiment une chance incroyable d'avoir accès à tout ce contenu, alors profitons-en. En tout cas, c'est le deuxième Noël que je passe ici au Mexique, chez ma belle famille. Mon dernier Noël en France était en 2017, entre deux voyages, je me souviens. Les hivers sont pas du tout les mêmes en France qu'au Mexique, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus froid en France qu'au Mexique, même dans le sud. L'hiver commence à la fin du mois de décembre, le 21 exactement. On me demande généralement combien de degrés il fait chez moi en hiver. Sans regarder sur internet les valeurs exactes, je dirais en moyenne 4 degrés le matin et 7 degrés l'après-midi dans la période la plus froide. Ce sont les jours les plus courts de l'année, donc il fait jour vers 8h30 et il fait nuit vers 18h environ. Bon, si vous habitez au nord de la Suède, hein, les jours sont encore plus courts, mais la France est à mi-chemin entre le pôle nord et l'équateur, donc on n'a pas de semaine entière sans voir le jour, par exemple. Mais si quelqu'un travaille dans un bureau, embauche à 9h le matin et termine à 17h30 le soir, il verra presque pas la lumière du jour. En hiver, il commence à y avoir de la neige en France, beaucoup plus au nord qu'au sud, le sud étant plus chaud. 
Dans ma ville de naissance, Arcachon, j'ai vu la neige seulement deux fois ou trois fois en 20 ans à peu près. En tout cas pour moi, Noël et la période des fêtes sont les jours où il fait froid et où on aime rester chez soi au chaud, devant la cheminée. Et d'ailleurs, ça me fait bizarre de pouvoir être en t-shirt en plein après-midi au Mexique le jour de Noël. Donc pour les Français, c'est une période réconfortante, une période sympa, où on sait qu'on va se réunir avec la famille, on va bien boire, on va bien manger... On va sortir faire un tour en ville avec toutes les illuminations dans les rues. Et pour ceux qui ont de la neige, on va sortir faire un bonhomme de neige quand on est enfant ou avec nos propres enfants. En France, et comme dans beaucoup de pays, on fête Noël avec la famille et le nouvel an avec les amis en général. Pour ma part, quand j'étais petit, on faisait un grand repas le soir du 24 chez moi, dans la maison actuelle de mes parents. Je me souviens des grandes tables avec mes grands-parents et mes cousins, des repas qui duraient tard jusqu'à environ 2h du matin, mes cousins attendaient minuit pour aller ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Le sapin, c'est le nom de l'arbre de Noël en français. Mon grand-père attendait aussi minuit pour voir la messe du pape à la télé. À l'époque, c'était Jean-Paul II. Avant le repas, c'était d'abord un long apéritif. Généralement, on mangeait des toasts de foie gras ou différents types d'amuse-bouche qui se disent familièrement et grossièrement des amuse-gueules. La gueule est la bouche des animaux et on dit vulgairement « gueule » pour les humains aussi. Donc on boit souvent du champagne à l'apéritif, à l'apéro. Ensuite on passait à table. En France, on décompose les repas en trois plats. Le premier, c'est l'entrée. L'entrée, c'est souvent quelque chose de léger, comme de la salade par exemple. Mais les entrées de Noël les plus connues sont les fruits de mer, surtout les huîtres, et surtout dans ma région, qui en est la spécialiste, et j'en parle dans l'épisode 23. Le deuxième plat du menu s'appelle le plat principal, ou le plat de résistance. À Noël en France, c'est souvent une dinde au marron, la dinde est fourrée de farce et cuite au four pendant des heures. On la mange en général avec des pommes de terre au four ou gratinées par exemple. En chez moi, on mangeait souvent du chapon. Le chapon, c'est un poulet mais plus gros, parce que le coq a été castré et engraissé. Et vu qu'il est castré, il a moins d'hormones de mâle, de testostérone, donc il s'engraisse plus facilement et devient plus tendre. Alors, je vous raconte tout ça alors que je suis végétarien maintenant. Bref, après le plat de résistance, on passe au dessert, et au dessert, on se régale avec la bûche de Noël. La bûche, c'est le gros bout de bois qu'on met dans le feu pour qu'il brûle. Et c'est aussi le nom du dessert. C'est une glace de forme cylindrique et au chocolat, donc ça ressemble au bout de bois, mais il y en a aussi avec d'autres parfums, à la vanille par exemple. Il faut la laisser au congélateur et la sortir quelques minutes avant de la manger, pour qu'elle soit un peu moins froide, mais sans être fondue. Évidemment, durant le repas, on boit du vin, on boit beaucoup de vin, on est en France, hein. et au dessert, on peut aussi reboire du champagne. Le lendemain, donc le 25, il me tardait de me réveiller pour aller ouvrir mes cadeaux, parce que je savais que le Père Noël passait dans la nuit du 24 au 25. Je me jetais dessus, bien avant de prendre mon petit déjeuner d'ailleurs. Généralement, les enfants croient au Père Noël jusqu'à environ 5 ans ou 6 ans. Si ce ne sont pas les parents qui nous le disent, ce sont les autres enfants à l'école qui révèlent le secret. Le midi du 25, on allait chez mes grands-parents paternels pour faire un autre repas et voir le reste de la famille qu'on n'avait pas encore vu, ou alors euh, revoir les mêmes. Et le soir, on allait chez mes grands-parents maternels pour le dîner. En clair, on faisait trois repas énormes et très copieux en l'espace de un jour et demi. Je crois que les périodes des fêtes, donc la fête de Noël et celle du Nouvel An, sont les jours pendant lesquels on mange le plus de l'année. En plus, on nous offre beaucoup de chocolat qu'on mange très rapidement. Enfin, je parle pour moi, je suis très gourmand et je ne sais pas résister au chocolat. C'est pour ça que les gens veulent attaquer le sport en janvier pour éliminer tous ces repas. En France, le 25 décembre et le 1er janvier sont des jours fériés, donc on ne travaille pas ces jours-là, sauf dans quelques professions comme dans les cinémas ou dans les restaurants par exemple. Mais s'il tombe un dimanche, un jour qui n'est pas travaillé, on perd le jour férié. Donc je sais que les Français râlent si le 25 tombe un dimanche, parce qu'en plus, le 1er janvier tombera aussi un dimanche. C'est mieux s'il tombe un vendredi ou un lundi pour cumuler trois jours de week-end. En Amérique latine, on repousse le jour férié au vendredi ou un lundi s'il tombe un week-end. Cette année, le 1er novembre était un dimanche, mais le lundi 2 était férié. Dans les grandes villes françaises, il y a souvent un marché de Noël. Il y a des cabanes en bois avec des commerçants, des artisans, des jeux pour les enfants et un énorme sapin, etc., donc on y trouve beaucoup de stands de nourriture, on peut y boire du vin chaud, de la bière, manger de la bonne nourriture bien grasse pour affronter le froid. 
C'est vrai que le froid donne envie de manger et c'est notre corps qui veut des calories pour se réchauffer. Et l'hiver donne envie de manger gras pour faire des réserves de graisse comme les ours. <rire> Donc j'espère que vous avez pu voir votre famille pour Noël. En France, le gouvernement a retiré le couvre-feu juste pour le soir du 24 décembre pour que les Français puissent voir leurs proches en ces temps compliqués. Parce que sinon, il y a un couvre-feu à 20h. Il fallait trouver un juste milieu entre voir ses proches et éviter de les contaminer. Ça nous fait plaisir de voir nos grands-parents par exemple, mais on n'a pas envie de leur donner le virus. Voilà, c'est tout pour cet épisode et donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël vous êtes libre de vous abonner au podcast sur Spotify, je fais au minimum un podcast par semaine et soit on parle de culture française intéressante, soit on parle d'astuces pour votre fluidité. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas par exemple. Vous pourrez même traduire la transcription dans votre propre langue avec votre navigateur et comme ça, vous pourrez écouter l'audio en français et en même temps lire la transcription dans votre langue. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 90 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment, les sites internet et les applis pour vous faire progresser en français avec les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefranchuté.com slash es et vous pouvez télécharger le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye